ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത നൂഡിൽസും പാസ്തയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഈ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഓൺ ദി ബെൽക്കൺ ഫോർ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പാസ്ത രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ക്യാരറ്റ് അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണം ബട്ടർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് രണ്ട് കപ്പ് ഒറിഗാനോ കാൽ ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്ത നല്ല പോലെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം വയ്ക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ചു വരണം ഇപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പെണ്ണെ പാസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയില് ഈ പാസ്തയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ തരത്തിലുള്ള പാസ്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി പാസ്ത ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചു നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പാസ്ത നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തോർത്തി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് ഒരുക്കി വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരണം കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് പച്ചക്കറികൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ബീൻസ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒന്ന് പകുതി വേവാവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു പാനിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുകി വരണം ബട്ടർ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ സിമ്മിലോട്ട് വയ്ക്കുക മൈദ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പം ചെറിയ കുമുളകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൈദ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ മൂത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണം നിൽക്കും ഈ വൈറ്റ് സോസിൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചതച്ച മുളക് ചേർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒർഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലേ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ 
കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ അപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വേമ്പാൻ നേരത്ത് പാസ്ത തണുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാലോ വെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മൾ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ റെസിപ്പി സുഡനി ലഭിക്കാനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ